。医疗剧问心中，云逸虽不是男一号，却胜似男一号。前往东丽医院报道的前一天，林一如往常一样按时早起，照常买菜回家给哥哥和侄子做饭。在途经包子铺的时候，林一顺手救了个老头，还把他亲手送进了医院。后来那人不治身亡，还是职场新人的林毅直接硬刚一众主任，还有副院长，非要替病人家属讨个说法。这是林毅第一次显露侠义心肠。再后来，一个叫张雨熙的年轻女孩因心脏破裂来到林毅的科室，因为时间危急，林毅承受压力，赌上前程，跳过拍 CT 的步骤，这体现了林毅的担当与胆魄。也正是那时起，我隐约间感觉到，林毅简直就是个仗剑走江湖的大侠，关键时刻不仅能拔剑相助，还常常不拘泥于小节，但就是确定不了他究竟像谁。终于在问心快到大结局时，发现林毅像极了《神雕侠侣》里的杨过。接下来我就来细数林毅和杨过的四大共同点：一、都无父无母。众所周知，在《神雕侠侣》里面，杨过一登场就是属于无父无母的状态，而且他的父母还都是英年早逝，其父杨康是死在黄蓉的软肋甲上，其母穆念慈是因生活贫苦、郁郁寡欢而亡。再来看《问心》里的林毅，其父年轻时死于阔心病，其母一人拉扯两个孩子，最终积劳成疾而终。肯定有人说了，你这不对劲呢、啊。杨过明明是孤儿，一个兄弟姐妹也没有，所有的亲人都不在人世了。可是林毅就不同了，他还有哥哥和侄子啊。这世上难道不还是有疼他爱他的人吗？没错，林毅还有家人，但请大家搞清楚。不是哥哥照顾他，而是他独自一人挣钱养活哥哥一家，这命苦程度不次于杨过。二都天赋异禀，杨过大小也算一个百年难遇的练武奇才，蛤蟆功、玉女剑法、全真剑法、打狗棒法，基本上就是听一遍就懂，看一遍就会，而且复科程度极高，属于练一天顶旁人练一年。至于林毅，虽说他不会武功，也没有什么掉悬崖捡秘籍的奇遇，但是他在医学上的造诣却足以堪比杨过在武学上的造诣，甚至是远超杨过。首先，林毅年纪轻轻就当上了东丽医院心脏中心的外科主任，这说明他在医学上的天赋非同小觑。毕竟一般人爬到他如今这个位置，少说也要三四十岁了。其次，职位、论文都可能存在水分。只有在手术台上厉害，那才是真的厉害。而林毅在这方面完全是没得挑，毫不夸张的讲，整个东江只有他不敢做的心脏外科手术，就没人能做。三都身有残缺，杨过能够成为神雕大侠，多亏了他断了一条手臂。要知道，倘若郭芙没有砍断杨过手臂的话，杨过就不会在机缘巧合跌入神雕所在的山谷，那么他也就不会得到独孤前辈留下来的玄铁剑法。而林毅同样也是如此，林毅的残缺体现在他有家族遗传的阔心病上，正是这种病激励他成为了神医。当然了，无论对于杨过，还是对于林毅来说，得到的东西终究是比失去的东西多。以杨过的武学天赋，如果他没断臂，哪怕没学到玄铁剑法，他也会在其余武功上得到突破。林毅也是，林毅脑子灵活，医学知识那么复杂，他都能掌握到了如指掌的程度。只要他没有扩心病，哪怕不从医，同样也能在别的行业发光发亮。四都惨遭灭恋，杨过喜欢小龙女，林毅喜欢方小然。小龙女是杨过的师傅，旁人都反对他们二人结为夫妇。方小然家境优秀，母亲是享誉心脏医疗界的著名专家，林毅耻于向方小然表白。特别是最新的预告中，方小然在当医助的时候被一位传染病患者的鲜血溅了一脸，使得方小然职业暴露。这一幕不由得让人想起小龙女被尹志平玷污。为啥把职业暴露的方小然和被玷污的小龙女联想在一起呢？这是因为方小然和小龙女都在得知自己身上发生的悲剧后，纷纷选择远离，或者说躲避自己心爱之人。简而言之，林毅和方小然跟杨过、小龙女一样，都属于是天残地缺的爱恋，从始至终都被一层浓浓的悲剧色彩所笼罩。要知道，哪怕方小然通过药物阻断成功，林毅也终究会跟他哥哥一样猝然离世。